بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد میں ہوں گلفام علی حسینی طالب علم ہوں علم العدد حرف و علم جفر ناظرین اکرام سورہ کوثر کے اسرار پر کچھ مزید روحانی اسرار لے کر حاضر خدمت ہوں ناظرین اکرام سورہ الکوثر جو کہ قرآن کی ترتیب کے مطابق ایک سو آٹھ نمبر پر ہے اور ایک سو آٹھ کو آپ جمع کریں گے ایک جمع زیرو تو جمع آٹھ تو نو کا ڈی جٹ آئے گا اور سورہ کوثر سے مراد میری پاک مخدومہ آقا زادی مرشزادی سیدہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ ہے تو ناظرین اکرام یہ سورہ کوثر سب سے چھوٹی سورہ ہے قرآن میں اور اس کی تین آیات ہیں میں بتا چکا ہوں کہ سورہ کوثر تین آیتوں پر ہے اور اس پر اٹھارہ نقطے سجائے گئے اور اگر آپ اٹھارہ کو دیکھیں گے تو یہ قرآن میں آپ کو ایک سو آٹھ نمبر پر نظر آئے گی جب ایک سو آٹھ میں سے زیرو نکال لیں گے تو اٹھارہ رہ جائے گا یہ اٹھارہ نقطے ہیں تو ناظرین اکرام آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اٹھارہ نقطے کس ترتیب سے ہیں یعنی کہ جو ماہر علم الحروف ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جس حرف پر ایک نقطہ ہے وہ حرف بہت زیادہ روحانی اور بہت زیادہ تلسمی حرف ہے جس پر دو ہیں وہ مساوی ہے اور جس پر تین نقطے ہیں وہ حرف حرف جو ہے وہ رحمانی نہیں ہے وہ ظلمانی آ جائے گا اس طرح ناظرین اکرام جس طرح شین ہے سا ہے تین تین نقطے ہیں یہ حرف ظلمانی ہے تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ کوثر کی تین آیتوں میں جو اٹھارہ نقطے ہیں کتنے نقطے اوپر ہیں اور کتنے نقطے نیچے ہیں یعنی کہ پہلی آیت ہے انا اطینہ کل کوثر انا میں ایک نقطہ نون کا اوپر اطینہ میں پھر نون کا اوپر اور یہ کہ دو نیچے ہیں نیچے والے لینے نہیں ہیں اوپر والا یعنی انا میں بھی ایک ہے اطینہ میں بھی ایک ہے اوپر نقطہ الکوثر میں تین نقطے اوپر سجائے گئے یعنی انا اطینہ کل کوثر میں جو اوپر نقطے سجائے گئے وہ پانچ ہیں کوئی ہے جو قرآن پہ غور کرے اس نے اس سور آ کی پہلی آیت میں پانچ نقطوں کو اوپر کیوں سجایا ہے ناظرین اکرام یہ پانچ نقطے پہلی آیت میں اوپر سجائے گئے اور فصل ربے کا ون ہر میں فصل میں ایک ہے ون ہر میں ایک ہے یعنی دو نقطے دوسری آیت میں ہیں آیت بھی دوسری ہے اور نقطے بھی دو ہیں تیسری آیت ان نشان کا ہو الفتر میں ان میں ایک شائنہ کا میں چار اور الفتر میں دو یعنی سات نقطے سیون تیسری آیت میں سات نقطے دوسری میں دو نقطے پہلی میں پانچ نقطے تو ناظرین اکرام یہ جمع کریں پانچ جمع دو سات سات جمع سات تو یہ چودہ یعنی جو اوپر نقطے سجائے گئے وہ چودہ ہیں ناظرین اکرام جب یا جب آپ ان حروفوں کو لیں گے جن کے آپ نے نقطے لیے تھے ان حروفوں کے آپ عدد لیں گے وہ جو عدد آئے گا اس عدد کو جبل وسیط کر کے موخر صدر کریں گے تو ایک سو پینتیس کا ڈیجٹ آئے گا اور ایک سو پینتیس کا عدد بی بی پاک فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کا مقدس اسم کا عدد ہے ایک سو پینتیس ایک سو پینتیس سے ایک جمع تین جمع پانچ تو نو بنے گا ناظرین اکرام اور جو نقطے نیچے ہیں اطینہ میں دو نیچے ہیں رب کا میں ایک نیچے ہے ابتر میں ایک نیچے ہے یعنی کہ یا کے دو جس کا عدد یا کا دس ہے رب کا بے کے دو ہیں پھر ابتر میں دو ہیں یعنی اب یہ کا عدد دس بے کے دو پھر بے کے دو یعنی کہ چودہ جو نیچے نقطے آئے ناظرین نے اکرام وہ حروفوں کو ہم نے ابجد کمری میں عدد لیا تو چودہ کا ڈیجٹ آیا اور جب ہم نے یہ بے اور بے کو دیکھا تو یہ تو بی بی بن گیا یعنی کہ اس میں بھی بی بی آ رہا ہے جو نقطے نیچے ہیں جو نقطے اوپر ہیں اس میں ایک سو پینتیس کا ڈیجٹ آ رہا ہے جو کہ فاطمہ اس کا مطلب یہ ہو گیا اسے ہم سطر میں لکھیں گے تو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ تو ناظرین اکرام آج میں بہت بڑا عمل لے کے حاضر خدمت ہوں جن کا بچے بچیوں کا میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کا بیٹوں کا بھائیوں کا قد چھوٹا ہے 
ناظرین کرام ان کے لیے بہت بڑا عمل لے کے حاضر خدمت ہوں یہ ان کے لیے بھی مجرب ہے اور جو عروج بلندی و شہرت چاہتے ہیں اور غریبی کے بعد امیرت چاہتے ہیں وہ بیماری کے بعد صحت یابی چاہتے ہیں وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں خصوصاً یہ عمل ہے جن کا قد چھوٹا ہے ان کا قد بڑھ جائے تو ناظرین اکرام چودہ مرتبہ دن میں کسی بھی وقت کوشش کریں کہ نماز پڑھیں نماز کے بعد کسی بھی وقت وہ پانی پر چودہ مرتبہ سورہ کوثر کو دم کریں اول و آخر چودہ چودہ مرتبہ درو شریف پڑھیں اور اس پانی کو وہ پیتے رہیں اور اپنے چہرے پر بھی چھڑک لیں ان شاء اللہ تعالیٰ چاند ہی مہینوں کے عمل سے قد میں تیزی سے اضافہ ہوگا ملتے ہیں ایک نئے راز اسرار کے ساتھ سورہ کوثر کے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ نے کہا